ഹിതാമ <laughs> أعوذ بكلمات الله تاما من كل شيطان وهاما ومن كل عين لاما الله سبحانه وتعالى إلى لوغت مجيئة متقين لما إلا أبري ملپرتي نقره كمارا وطن نما لنا نما لنا پتا مذاب داكل بند مترادي قل أستاذ مارا എല്ലാവരുടെയും ഖബർ ജീവിതം അള്ളാഹു റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി മാറാവട്ടെ ജീവിതകാലത്ത് അവർ ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളെയും അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു താല കൊട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മഴാബിയ റലി അള്ളാഹു അനുഹിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ബനു ഉദറ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട സമ്പന്നനായ ഒരു ഗ്രാമീണനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയുമുണ്ട് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരികയും അദ്ദേഹം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മൊഹാബി അറി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗവർണറായിരുന്ന മർവാനുബിന് ഹക്കം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും പിണക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാമീണൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം മോചി ഈ പെണ്ണ് മോചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സുന്ദരിയായ ആ പെണ്ണിനെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളും നടത്തി ആ പെണ്ണിനെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഗ്രാമീണനായ പാവപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ മൊഴാവിയ റലി അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് തൻ്റെ പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു തൻ്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യതയെ ഭാര്യയെ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റാനുള്ള ശ്രമം അങ്ങയുടെ ഗവർണറായ മർവാനുബിൽ ഹക്കം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം എന്നുള്ള ആവശ്യവുമായിട്ടാണ് ആ ഗ്രാമീണൻ മൊഴാബി അറി അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കുന്നത് മൊഴാബി അറി അള്ളാഹു എന്നു ആ പെണ്ണിനെ തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അതുപോലെ ഗവർണറായിരുന്ന മർവാനുബിൽ ഹക്കമിനെയും ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ ഗ്രാമീണനെയും ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് പേരും മഴാബി അറി അള്ളാഹു അൻഹുവും ഉള്ള ആ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഒന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയ ഞാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതാപവും എല്ലാം ആ പെണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ മൊഴാവിയ റതി അള്ളാഹുവിന് വിശദീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ഗവർണറായിരുന്ന മർവാനുബിൽ ഹക്കമിൻ്റെ പ്രൗഢിയും പ്രതാപവും ആ പെണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ആ പെണ്ണിൻ്റെ ഭർത്താവായ ആ ദരിദ്രനായ ഗ്രാമീണൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചാലുള്ള ദുസ്സഹമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ആ പെണ്ണിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു നീ ഇനിയും ഈ ഗ്രാമീണൻ്റെ കൂടെ തുടരുകയാണ് നിൻ്റെ ഭാവമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും മൊഴാവിയ അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഹദാബ ഇൻഖാൻ ഫി ജു ഇം വ ഇത്മാരി അഴസു ഇൻ ദി മിൻ അഹ്ലി വ മിൻചാരി 
وصاحب التاجي او مروان عامله وكل ذي درهم منهم وديناري എൻ്റെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവ് വ ഇൻഖാന ഫി ജോഇം വൈതുമാരി അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം പട്ടിണിയിലും എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പാടിലാണെങ്കിൽ പോലും അഴസു ഇൻതി എന്നാൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളത് എൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളത് എൻ്റെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ ദുർബലനായ ഇന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിൽ എത്തിപ്പെട്ട ഈ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് മിൻ അഹിലി വ മിൻചാരി എൻ്റെ കുടുംബത്തിനേക്കാളും എൻ്റെ അയൽവാസികളെക്കാളും വസ്വാഹിബിത്താജി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായ അങ്ങയെക്കാളും ഔ മർവാൻ ആമിലിഹി അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങയുടെ ഗവർണറായ മർവാനുണ്ടല്ലോ ആ മർവാനേക്കാളും വക്കുല്ലി ദുർഹമിം മിൻഹും വധീനാരി എല്ലാ സമ്പന്നരായ ഈ ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ സമ്പന്നരുണ്ടോ അവരെക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് മഹത്വമുള്ളത് എൻ്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനമുള്ളത് എൻ്റെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവിനാണ് എന്ന് ധീനി നിഷ്ഠയുള്ള ആ പെണ്ണ് മൊഹാബി അലി അള്ളാഹുവിനോട് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം എനിക്ക് സുന്ദരമായ ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങൾ നൽകിയ അനുഭവമുള്ള ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് സുന്ദരമായ ജീവിതം എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഏത് സുഖത്തിലും ഏത് ദുഃഖത്തിലും ഏത് കഷ്ടപ്പാടിലും എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ കഴിയുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെയാണ് എന്ന് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ മൊഴാബി അറബി അള്ളാഹുവനും ആ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് രാജാവിനെ ഒഴിവാക്കി ഗവർണറെ ഒഴിവാക്കി ഈ പാവപ്പെട്ട ദുർബലനായ ഭർത്താവിനെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ആ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ആ പെണ്ണിൻ്റെ ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും മൊഴാബി അറബി അള്ളാഹുവനു അവർക്ക് പിന്നീട് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ പതിനായിരം ദുർഹം പൊതുഗജനാവിൽ നിന്ന് ആ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആ പെണ്ണിന് സമ്മതം നൽകുകയും ചെയ്തു മൊഴാബി അറബി അള്ളാഹുവനു ഇത് ഭർത്താവിനോടുള്ള ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ അഗൈതവമായ സ്നേഹമാണ് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ കഴുത്തിറക്കുന്ന ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കാമുകൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഭാര്യമാരെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാം നിരന്തരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഭാര്യമാരുടെ സ്ത്രീകളുടെ പൊതു സ്വഭാവം എന്നൊന്നും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ട്രോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവാസിയായ ഭർത്താവ് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കഴുത്തിൽ വലിയ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദണ്ടൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് ഭാര്യൻ്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഫോട്ടോകളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ഭാര്യയെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് പുരുഷൻ്റെ കുത്തകയായിരുന്നു കൊല്ലുക അതുപോലെ തന്നെ ആക്രമിക്കുക മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് അത് സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവമായി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പരിഗണന അവരോടൊപ്പം ഒരല്പസമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത സമ്പത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള നമ്മുടെ ഓട്ടം എത്ര വർഷവും ഭാര്യയെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ മനോഭാവം കാരണം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും സമ്പത്തുണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു വിചാരം അവരോടൊപ്പം ഒരല്പസമയം ചെലവഴിക്കാനോ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനോ ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരോടൊന്ന് ചിരിക്കാനോ പോലും സമയം കാണാത്ത ഒരുപാട് ഭർത്താക്കന്മാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് റസൂല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മിൻസാദത്തിൽ മർ ഇ അർബഴത്തുൻ ഒരു മന
ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വീടുമാണ് ഈ നാല് കാര്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൗഭാഗ്യമാണ് എന്ന് റസൂൽഹി വസ്ല്ലാം അള്ളാഹു താല പരലോകത്ത് ചില അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിൽ ഒന്ന് റസൂൽഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അലം ഉഖിരിമുഖ ഉസവിദുഖ ഉസവിജുക്ക നിനക്ക് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തു തന്നില്ലേ നിനക്കൊരു ഇണയെ തന്നില്ലേ ഒരു ഭാര്യയെ തന്നില്ലേ ഇത് അള്ളാഹു താല നിനക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു താല നാളെ പരലോകത്ത് ചോദിക്കുമെന്ന് പുണ്യ നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതും ഇണയോടുകൂടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു സാലിഹത്തായ ഭാര്യയെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ശരീരത്തെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റസൂൽഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ നോക്കൂ നിബിതങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രയാസം അനുഭവിച്ച ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലമുണ്ട് ആ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായത് നബിയുടെ ഭാര്യമാരായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വഹി വന്ന് ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ആദ്യമായി കണ്ട് പേടിച്ച് വിറച്ച് പനി പിടിച്ച് ഹദീജ റലി അള്ളാഹുനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ജമ്മിലൂനിയ ഹദീജ ഹദീജ എന്നെ പുതപ്പിട്ട് മൂടു എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ച് വിറച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ വന്നപ്പോ മഹദിയായ ഹദീജ റലി അള്ളാഹുനെയാണ് നബി തങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് നബിയെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തില്ല അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല കാരണം ഇന്ന കല്ലത്തസിലു റഹ്മ നിങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്ന ആളാണ് വത്തഹ്മിലിൽ കല്ല ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളാണ് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ടോ ആ ആളുകളുടെയൊക്കെ നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് റസൂൽഹി തങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹദീജ് റതി അള്ളാഹുന്ന് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ നബി തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ നബി തങ്ങൾക്ക് സ്വാന്തനം പകർന്നത് മഹദിയായ പ്രിയ പത്നിയായിരുന്ന ഹദീജ് റതി അള്ളാഹുനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റസൂലിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം പോലും റസൂലിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ് തൻ്റെ പ്രവാചക ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും റസൂൽഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് സ്വാന്തനം പകർന്നത് മഹദിയായ ആയിഷത്തു സുദ്ദീഖ റലി അള്ളാഹുനെയാണ് ആയിഷ ബീവിയുടെ മടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് റസൂൽഹി തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞത് ഭാര്യമാരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പലപ്പോഴും റസൂൽഹി തങ്ങൾ വിതുമ്പിയത് കാണാൻ കഴിയും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ സൈനബ് റലി അള്ളാഹു എന്ന റസൂലിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത പുത്രിയാണ് അവരെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നത് അവരെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നത് അബുൽ ആസിബിൻ റബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുഷരിക്കായ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമല്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് അങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്യാനുള്ള സമ്മതം ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം അ മുസ്ലിമെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ബദ്രയുദ്ധം നടന്നു ബദ്രയുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജൈന പ്രതി അള്ളാഹുനഹയുടെ ഭർത്താവ് അത് ശത്രുപക്ഷത്താണ് ഭദ്രയുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ തടവുപുള്ളിയായി പിടിക്കപ്പെട്ടു തടവുള്ളിയായി പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പണം ലഭിക്കണം പണം ലഭിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ വെക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് റസൂൽഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു മാല വന്നു ആ മാല തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ജൈന പ്രതി അള്ളാഹുനയുടെ മാലയാണ് എന്തിനാണ് ആ മാല വന്നത് ജൈന പ്രതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭർത്താവായ അബുൽ ആസിബിൻ റബിയനെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ജൈന പ്രതി അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്തയച്ചതാണ് പക്ഷേ ആ മാല കണ്ടപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ വികാരം തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വികാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നബി തങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയി കാരണം ആ മാല എന്ന് പറഞ്ഞത് തൻ്റെ പ്രിയ പത്നിയായ ഹദീജ് റലി അള്ളാഹു അന്ന തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ജൈന പ്രതി അള്ളാഹുനുവിനെ അബുൽ ആസിന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അബുൽ ആസിബിൻ റബിയന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ഹദീജ് റലി അള്ളാഹുനെ കൊടുത്ത മാലയായിരുന്നു ഈ മാല റസൂൽഹി തങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ റസൂൽഹി തങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹാബിമാരോട് പറഞ്ഞു സഹാബ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ അബുൽ ആസിനെ നിങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കണം അതോട
ആ റസൂർലാഹി തങ്ങളുടെ വാക്ക് അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും റസൂർലാഹി തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു പക്ഷേ അപ്പോഴും ഭർത്താവായ അബുൽ ആസ് അമുസ്ലിമ തന്നെയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹ ബന്ധം വേർപിരിയപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് നേരെ മദീനയിലേക്ക് വന്നു അബുൽ ആസ് മക്കയിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അബുൽ ആസ് പിന്നീട് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് വീണ്ടും റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ സൈന പ്രതി അള്ളാഹനെയെ അബുൽ ആസിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഭാര്യയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ വിതുമ്പുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളും ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ ബാധ്യതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശരാശരി കുടുംബത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും എത്രത്തോളം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയാസകരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരുപാട് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം തൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള സഹോദരിമാരുടെ ഭാര്യമാരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്ത എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാർ സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതു മുതൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം അതിനുശേഷം സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഒരുക്കണം അതിനുശേഷം ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുക്കണം വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ പരിചരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വീടടിച്ചു വാരണം തുടക്കണം അലക്കണം ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വിശ്രമിക്കാൻ പോലും പലപ്പോഴും സമയം ലഭിക്കാത്ത നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ അത് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള സമയം അതൊന്ന് ഒരുങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പാത്രം വന്ന് കഴുകുമ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ തിരിച്ചു വരുന്നു പിന്നീട് അതിനുള്ള ഒരുക്കം അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും രാത്രിയുള്ള പാചകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം എന്നിട്ടെല്ലാവരും ഉറങ്ങി അവസാനം അർദ്ധരാത്രിയും കഴിഞ്ഞ് കിടക്കപ്പായയിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ അവരുടെ അവസ്ഥകൾ നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എത്രയോ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുന്ന അവരുടെ ത്യാഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ പലരും വിളിക്കും ഒരുപാട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സംസാരം ആ സംസാരം അവരുടെ ചെവിയിൽ അവർ ഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ സുന്ദരമായ വർത്തമാനം പറയുമ്പോഴും അവർ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലും നമ്മുടെ പോറ്റുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വളർത്തുന്നവരാണ് അവർ നമ്മുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലും നമുക്ക് വേണ്ടി അഗൈതവുമായി മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യമാരെ ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് പക്ഷേ ഭാര്യമാർ ആ ഒരു രൂപത്തിലാവണം സാലിഹത്തായ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഏത് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് സാന്ത്വനം പകരുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവരുടെ കഷ്ടങ്ങളും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത നമ്മൾ എന്ത് നൽകിയാലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാര്യയെ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യമാരെ ലഭിക്കാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് കൂടി സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് റസൂല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുർആാനും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരാൾ ദാമ്പത്യ ജീ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരാൾ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ പ്രയാസകരമായ കുടുംബജീവിതം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ ഭാര്യ സ്വാലിഹത്താവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കാരണമായി നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ സ്വാലിഹത്താവുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ സക്കരിയ റതി അള്ളാ നബിയ സക്രിയാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് വസക്രിയ ഇതിനാഥ റബ്ബ സക്രിയാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൻ്റെ റബ്ബിനെ വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു റബ്ബില തദർണി ഫർദ അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ തനിച്ചാക്കരുതേ വാ അൻത ഖൈറുൽ വാരിസീൻ ഫസ്തജബിനാ ലഹു ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് അള്ളാഹു താല ഉത്തരം നൽകി വാ വഹബിനാ
ആ പെണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് മുഫസ്സിരിയങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തം വക്കിന അതാബന്നാർ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം റബ്ബന ആത്തിന നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുന്യ ഹസന പഠിച്ചവനെ ഈ ദുന്യാവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹസനത്തിന് നൽകണേ നന്മയെ നൽകണേ എന്താണ് ദുന്യാവിൽ ഹസനത്ത് നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹു അന്നു അതിൻ്റെ വിശദീകരണം പറയുന്നുണ്ട് ദുന്യാവിൽ ഹസനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ മർഅത്ത് സ്വാലിഹ ഒരു സ്വാലിഹത്തായ ഒരു ഭാര്യയെ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആഹ്റത്തുള്ള ഹസനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ജന്ന അത് സ്വർഗമാണ് എന്ന് അലി റലി അള്ളാഹുന്നു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിരന്തരമായി നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുന്യ ഹസന ഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തം വക്കിന അദാബന്നാർ അതുപോലെ തന്നെ സാലിഹത്തായ ഭാര്യയായി നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ മാറണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദാത്തുദ്ദീൻ ദീനുള്ളവളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെറും സൗന്ദര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തറവാടോ അവരുടെ സമ്പത്തോ മാത്രം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കഴുത്തു മുറിക്കുന്ന ഭാര്യമാർ ഇനിയും സമൂഹത്തിനുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ദീന് നോക്കിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമതായി നിബിതങ്ങൾ മൂന്നാമതായി പരിശുദ്ധ ശരീരത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാലിഹത്തായ ഭാര്യയെ ലഭിക്കാൻ അൽ ഇസ്തിഹാറ ഇസ്തിഹാരത്ത് നടത്തണം അതായത് അള്ളാഹുവിനോട് ഹൈറിനെ ചോദിക്കണം പടച്ചവനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി അതിൽ എന്തൊക്കെ ഹൈറുണ്ടോ അതിൽ നീ ഹൈറാണ് കണക്കാക്കിയത് എങ്കിൽ ആ ഹൈർ നീ എനിക്ക് നൽകണേ അതല്ല വല്ല ചെറുമുണ്ട് എങ്കിൽ എന്നിൽ നിന്ന് തട്ടി മാറ്റണേ എന്നുള്ള രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്തിഹാരത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ ബർക്കത്ത് ലഭിക്കുമെന്നാണ് നാലാമത് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ ലഭിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ശരീരത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്കറിയുന്ന അറിവുകൾ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് ശരീരത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷവും നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായ സുന്ദരമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നമുക്ക് സ്വാധിക്കും അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ അള്ളാഹു താല സ്വാലിഹത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ കുടുംബജീവിതം വളരെ പ്രയാസകരമായി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും മനോഹരമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹായ ഇല്ല അല്ലാഹ മുഹമ്മദുൻ റസൂൽ